Hello friends, welcome to Sad Sentence News Center. We are going to study class plus two physics and electric charges and fields. Part two, uh, the gold leaf electroscope and charging by induction. Now we are going to study the gold leaf electroscope. Okay. Uh, first of all, we are going to study a metal disc. Uh, we are going to study insulation. We are going to study a metal stem. We are going to study a metal plate and a gold leaf. Pin or earth connection go to the tender, Namkiri gold leaf carna, but in the little glass window. This is an instrument for detecting and measuring static electricity or voltage. Namkiri 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 board is on the original, Adanath charge undo ileo, no Namkang and Ariamit. Charge undo ileo, hang in Ariamit. Alangil other either and charge on positive one or negative one. Other Namka contributing at E. Parina leaf gold leaf electroscope, Namka Ubioica. The symbol is a metal disc. It 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 is a so, if you have a random negative, you can attract a level. That's why you can attract a level. That's why you can attract a level. Now, if you have a charge, you can charge. If you have a charge, you can charge. Now, if you have a metal disk, you can connect a metal disk. If you have a metal disk, metal plate and a thin piece of gold leaf is fixed to the plate. So, this narrow metal plate is a metal disc and a gold leaf. That's why we arrange it. The whole of this part of the electroscope is insulated from the body of the instrument. This is the insulated glass window. We have a glass window. We glass window. We have a glass Okay. For example, we have a positive charge road. We have a positively charged road. We have a metal container. We have a metal container. We have a metal container. We we have a positive charge. We have a electron attracted by the electron. We have a positive charge. This is the road. We have a road. We have a road. We have a road. We a Okay. When a charge is put on the disc at the top, it is spread down to the plate and leaf. Okay. This means that both the leaf and the plate will have the same charge. Okay, one charge is leaf plate in Similar charges repel each other. Our charge is ripple. And so the leaf rises away from the plate. A plate will in the leaf in the corche. The bigger the charge, the more the leaf rises. Upon number one example, a leaf, gold leaf, a metal leaf in the Aganubo. Karna, could the charge develop a more, could the lagger. Okay. Namco, Korsum de Vecta Maganator, Namco Ingene Unchindica. Ada is a metalana, Ivatal Ganshi metalana. Metal disc. Tare or metal body. Tare. Namal rand gold foil which is done. Vijayi kya. And adte ek saara oru road gundre yana. Ida uncharged ana. Pratega note yenam. Namale e electroscope uncharged ana. Adan adte kundu veer na road positively charged ana. What happened? In daeri ke sambavi kya. Na alishno. Sabag ke adte positive charge na aare ista mana. Negative charge na ista mana. Apni ibade orla electrons. Ibade orla electrons. Ella. This positive charge is clear. Now, if you have electron, this side is positive charge. Now, if you have a positive charge, you can see that you can see that you 
ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അവരെന്തെയും പരസ്പരം അകന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അകന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിന് ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ ചാർജ് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് ചാർജിങ്ങിൽ ആയിക്കോട്ടെ ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്താം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് വാട് ആപ്പൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിന് അത് എന്തെയും പുള്ളിയും അല്ലേ ശരിയല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കയറുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതൊരു തള്ളു കൊടുത്തു പൊക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇത് ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരും കണ്ട ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായോ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അകത്തേക്ക് കയറും അപ്പോൾ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആയി എന്തായി എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായി സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ചാർജ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു റിപ്ലൈ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഐതർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് രണ്ട് റോഡ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റോഡിലും ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഏത് ചാർജ് ആണെന്നല്ല ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ദ ബോഡി ഹാവ് ചാർജ് ഓർ നോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടോ എനി ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ അത് ഏത് ചാർജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും സാർ അത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ In these two cases, you can only understand the presence of a charge. But you cannot identify which charge is on the road. We can see that. That's how we can do it. We can do it now. Okay? Now, we can do it now. 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 Conduction is very simple. We can do it now. We can do it now. We can do it now. Okay? നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഇങ്ങോട് കൊണ്ടുവന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് ടച്ച് ചെയ്തു ഇത് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല എന്താണ് ഈ മെറ്റലിലേക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കയറി പോകും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മാറിക്ലൈ കാരണം റിപ്പൾഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജിങ് ബൈ എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് പറയാം എനിവേ ഇത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സ്വാഭാവികം വേണ്ടി ഈ രണ്ടിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവർ കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നേരത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമുണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാ
okay so when a charged object touches the metal knob at the top of the road charge flows on to the leaves and they diverge the degree of divergence is an indicator of and uh, of the amount of charge ivide etra tholam idagunu ennulla nadi sthanam peduthiyana charge inde alavu etra tholam undennu nammal manasilakkunnathu appo nerthe case namukku edengil or charge undennu manasilai ippo namukku idu negative aanu manasilai kaaranam nammal eduthirikkunnathu negatively charged electroscope aanu okay ini namukku veendum or cheriya maatam verutha namukku undu varunnathu positive charge aanengilo appo endayirikku sambhavikka appo idine nere opposite sambhavikka kaaranam endana ee negative charge ipprathekku porum veendum എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയി കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് അത് മുകളിലേക്ക് വരും ക്ലിയർ ഒന്നുകൂടി പറയാം സാർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നെച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഓക്കെ ഇതേ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കാരണം അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തു കണ്ടോ അത് പോയി മനസ്സിലായി അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിൽക്കും ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകും എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വരും കണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാറ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ സാർ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈ സൈഡിൽ എന്താണ് കുറയുകയാണ് കണ്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും അടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ നീല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ മുൻപത്തിയിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി അടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് അടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ആള് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അകന്നു പോവുകയാണ് ഈ ഗോൾഡ് കോയിൽ ഫോയിൽ അകന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ട്രോഡിൽ സെയിം ചാർജും അടുത്തു വരികയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഇലക്ട്രോഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ഉണ്ടോ ചാർജ് ഏത് ചാർജ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എ മെറ്റൽ റോഡ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് റബ്ഡ് വിത്ത് വൂൾ വിൽ നോട്ട് ഷോ എനി സൈൻ ഓഫ് ബീങ് ചാർജ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊരു സിൽക്ക് തുണിയിലെ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഉരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റൽ മറ്റ് ചാർജ് നിൽക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചാർജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ആ ചാർജ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും അഥവാ ആ മെറ്റൽ റോഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും നിർവീര്യമാക്കി കളയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കയറിപ്പോകും അപ്പൊ നമ്മളും ഈ മെറ്റലും കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല If a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows sign of charging. So, we are going to be able to get rid of this. We are going to be able to get rid of this metal rod with plastic or plastic. We are going to be able to get rid of this. We are going to be able to develop this. Connect to one end of an experiment. Connect to one end of a copper wire to a neutral pith ball and other end to a negatively charged plastic rod. We will find that the പിത്ത് ബോൾ ആക്യൂറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ റോഡാണ് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ബോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ ബോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ റോഡ് കൊണ്ടുവന്നു എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നതാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചാർജ് ആവും ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കോപ്പർ റോഡിൽ പാസ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തുന്നു മെറ്റൽ റോഡിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ മെറ്റൽ റോഡിൽ ചാർജ് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ
ഫ്രീ ടു മൂവ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് എന്തിന് കഴിവുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിനകത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ അനിമൽസ് എർത്ത് എർത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എർത്ത് എല്ലാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ വാട്ടർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നോൺ മെറ്റൽ നോൺ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഗ്ലാസ് പ്രൊസാലിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നൈലോൺ വുഡ് ഓഫർ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ദം ഈ പറയുന്ന മരത്തിലൂടെയോ നൈലോൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൂടെയോ പോർസിലീനയിലൂടെയോ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ ആർ കോഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇനി ഗ്രൗണ്ടിങ് എന്താണ് എർത്തിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ വി ബ്രിങ് എ ചാർജ് ബോഡി ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എർത്ത് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തൊരു ബോഡി എർത്തിലേക്ക് മുട്ടിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും എർത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അത് അങ്ങ് അടുവോ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ബോഡി എർത്തിൽ മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെ റിവ്യൂ കളയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഓൾ ദ എക്സസ് ചാർജ് ഓൺ ദ ബോഡി ഡിസപ്പിയേഴ്സ് ബൈ കോസിംഗ് എ മൊമെന്ററി കറന്റ് ടു പാസ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ത്രൂ ദ കണക്ടിംഗ് കണ്ടക്ടർ സച്ച് ആസ് അവർ ബോഡി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചാർജ് ബോഡി നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് കയറി നേരെ എർത്തിലേക്ക് പോകും This process of sharing the charges with the earth is called grounding or earth. This is the process of sharing the charges with the earth. This is the process of sharing the charges with the earth. This is the process of grounding and earthing. Okay? Charging by induction. What is induction? What is induction? What is induction? Produce. What is the process of this? Bring two metal spheres A and B supported on insulating stands in contact. മെറ്റൽ സ്പിയർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് എയും ബിയും അത് ഇൻസുലേറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇതിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവില്ല അവർ മുട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രിങ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് റോഡ് ഇൻ ഇയർ വൺ ഓഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഉള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സ്പിയേഴ്സ് ആർ അട്രാക്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ വാട്ട് ആപ്പൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല കൊണ്ടുവന്നു എന്നേ പറഞ്ഞോളൂ ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സ്പിയേഴ്സ് ആർ അട്രാക്ട് വേർഡ്സ് ദ റോഡ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആവും ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാം ദ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ സ്പിയേഴ്സ് ആർ ആക്ട് ആർ ടുവേർഡ്സ് ദ റോഡ് ഈ സ്പിയറിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകളെല്ലാം അത് ഇവിടെയുള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റോഡിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും ദീസ് ലീവ്സ് ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദ റിയർ സർഫസ് ഓഫ് സ്പിയർ ബി അതുകൊണ്ട് ഈ ബിയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയിനകത്ത് ഇവിടെ നിറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും പാവം ബി ബിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കൂടി എയിലൂടെ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന റോഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ബോത്ത് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് ആർ ബൗണ്ട് ഇൻ ദ മെറ്റൽ സ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് കാൻ നോട്ട് എസ്കേപ്പ് ഈ രണ്ട് ചാർജുകളും മെറ്റൽ സ്പിയേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവരിക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് ദിസ് നോക്കൂ കണ്ടോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ എൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്തുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലാവും ഇത് മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ദ ലെഫ്റ്റ് സർഫസ് ഓഫ് സ്പിയർ എ ഹാസ് എൻ എക്സസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണാലോ ഇലക്ട്രോൺ ഈ പോസിറ്റീവിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് സർഫസ് ഓഫ് സ്പിയർ ബി ഹാസ് എൻ
അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ റിമൂവ് ദ റോഡ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ആ റോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തു സ്വാഭാവികം എന്ന് സംഭവിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജേ ഉള്ളൂ ദ ചാർജസ് ഓൺ സ്പേസ് റീഅറേഞ്ച് ദം സെൽഫ്സ് നൗ സ്പേസ് സ്പേസ് ക്വൈറ്റ് എ പാർട്ട് ദ ചാർജസ് ഓൺ ദം ഗെറ്റ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദം മനസ്സിലായോ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരിൽ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരിൽ എന്താണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ദിസ് ഉണ്ടോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ഇനി വേറൊരു ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു റോഡ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ടുവരുവാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ ശരിയല്ലേ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചാർജ് ഒന്നുമില്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം ഇപ്പം നോക്കി ഇത് ഇത് വളരെ വലിയ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് ഇവ രണ്ട് പേർക്കും ചാർജ് ഇല്ല അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഈ ഈ റോഡിൽ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സംഭവിക്കും ഇവർ മൂന്ന് പേരും മുട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മുട്ടിച്ചു ഇതൊന്ന് മുട്ടിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് മുട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ റോഡിനെ അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഈ റോഡിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതെന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും സോ ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് വിത്തൌട്ട് ടച്ചിങ് കണ്ടോ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന റോഡിനോട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു ചാർജ് എ മെറ്റൽ സ്പിയർ പോസിറ്റീവ്ലി വിത്തൌട്ട് ടച്ചിങ് ഇറ്റ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവിലായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യണം അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എക്സാമിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു മെറ്റലോട് എടുക്കുന്നു അൺചാർജ്ഡ് മെറ്റാലിക് സ്പിയർ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഈ സൈഡിലേക്ക് എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ നിർത്തി ചെയ്യുക ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും മനസ്സിലായോ ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ എന്താണ് അത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയി മാറി കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറ്റിച്ച് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്പിയർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓൺ വേഡ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഈ ഒരു നാല് പിക്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓൺ വേഡ്സ് എഴുതാം ഇതുപോലെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക